ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ എല്ലാവർക്കും ആൻസി ടെക് യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മുടെ ഇലക്ട്രിക്കൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ബാങ്ക് സീരീസ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിൽ ഒമ്പതാമത്തെ സീരീസാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ അസിസ്റ്റൻറ്റ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇൻസ്പെക്ടറേറ്റ് അതുപോലെ അസിസ്റ്റൻറ്റ് എഞ്ചിനീയർ പി ഡബ്ല്യു ഡി പമ്പ് ഓപ്പറേറ്റർ നമ്മുടെ ജി ഇ ഇലക്ട്രീഷ്യൻ എക്സാംസിനെല്ലാം യൂസ്ഫുൾ ആണ് അതുപോലെ നമ്മുടെ അസിസ്റ്റൻറ്റ് എഞ്ചിനീയർ കെ എസ് സി ബിയുടെ അസിസ്റ്റൻറ്റ് എഞ്ചിനീയറിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഉടനെ വരും അപ്പം എല്ലാത്തിനും നമ്മൾ ഓൺലൈൻ കോച്ചിങ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് സോ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ നമുക്ക് ഇനി ഒമ്പതാമത്തെ സീരീസിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ യോക്ക് ഓഫ് എ ഡി സി മെഷീൻ ഈസ് മെയ്ഡ് ഓഫ് ഡി സി മെഷീനെ കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ വർക്കിങ്ങും കൺസ്ട്രക്ഷനും എല്ലാം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ നമ്മുടെ ഡി സി മെഷീൻ്റെ അതുപോലെ യോക്ക് യോക്ക് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന യോക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഔട്ടർ കവറിംഗ് ആണ് നമ്മുടെ ഡി സി മെഷീൻസിൻ്റെ ഔട്ടർ കവറിംഗ് വരുന്ന ഒരു പാർട്ടാണ് യോക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ അതുണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന എന്തുകൊണ്ടാണ് സിലിക്കൺ സ്റ്റീൽ ആണോ സോഫ്റ്റ് അയൺ ആണോ അലുമിനിയം ആണോ കാസ്റ്റ് സ്റ്റീൽ ആണോ ഏതാണ് ആ യോക്ക് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന എന്താണ് കാസ്റ്റ് സ്റ്റീൽ കൊണ്ടാണ് യോക്ക് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അടുത്ത രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ആർമേച്ചർ ഓഫ് എ ഡി സി മെഷീൻ ഈസ് മെയ്ഡ് ഓഫ് ആ നമ്മുടെ ആർമേച്ചർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്ത് പാട്ട് ആർമേച്ചർ ഒരു ഡി സി മെഷീൻ അതുള്ള ആർമേച്ചർ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഏത് ഏത് കൊണ്ടാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് സിലിക്കൺ സ്റ്റീൽ കൊണ്ടാണ് ആർമേച്ചർ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് അടുത്ത് മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ കപ്ലിംഗ് ഫീൽഡ് ബിറ്റ്വീൻ ഇലക്ട്രിക്കൽ ആൻഡ് മെക്കാനിക്കൽ സിസ്റ്റം ഓഫ് എ ഡി സി മെഷീൻ ഈസ് ഡാഷ് ഒരു കപ്ലിംഗ് ഫീൽഡ് നമ്മുടെ ഇലക്ട്രിക്കലും മെക്കാ ഒരു ഡി സി മെഷീൻ്റെ ഇലക്ട്രിക്കലും മെക്കാനിക്കൽ സിസ്റ്റവും തമ്മിലൊരു കപ്ലിംഗ് ഫീൽഡ് ഉണ്ട് അതെന്ന് വെച്ചാൽ അതിന് അതെന്താണ് ആ ഒരു ഫീൽഡിന് പറയുന്നത് എന്താണ് എന്ത് ഫീൽഡാണ് അത് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇറ്റ് ഇസ് എ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് എന്ത് ഫീൽഡാണ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഓക്കെ അടുത്ത നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ആർമേച്ചർ വൈൻഡിങ് ഓഫ് എ ഡി സി മെഷീൻ ഈസ് പ്ലേസ്ഡ് ഓൺ ദി റോട്ട് ടു ഡാഷ് നമുക്കറിയാം ഡി സി മെഷീനിൽ ആർമേച്ചർ വൈൻഡിങ് ഉണ്ട് ഫീൽഡ് വൈൻഡിങ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ ഡി സി മെഷീനിൽ റോട്ടർ ആണ് ആർമേച്ചർ വൈൻഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫീൽഡ് വൈൻഡിങ് അതൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ നമ്മുടെ ഈ ആർമേച്ചർ വൈൻഡിങ് ഓഫ് എ ഡി സി മെഷീൻ റോട്ടറിൽ വയ്ക്കാൻ എന്തിനാണ് ടു ഫെസിലിറ്റേറ്റ് കമ്മ്യൂട്ടേഷൻ കമ്മ്യൂട്ടേഷൻ ആണ് ഇത് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഒന്നും ആയിട്ടുള്ള ഓക്കെ ടു ഫെസിലിറ്റേറ്റ് കമ്മ്യൂട്ടേഷൻ പ്രോസസ്സ് നടക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മുടെ ആ ഒരു ആർമേച്ചർ റോട്ടറിൽ പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അടുത്ത അഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ a 120 volt 50 hertz source is connected to a circuit if the circuit current is 3 ampere and power consumed is 108 watt the circuit resistance is അത് ഒരു പ്രോബ്ലം ആണ് ഇത് നമ്മൾ പ്രീവിയസ് ഇയർ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഒരു വൺ ട്വൻറ്റി ഓൾട്ട് ഫിഫ്റ്റി ഹേർട്സ് സോഴ്സ് നമ്മളൊരു സർക്യൂട്ടിൽ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ സർക്യൂട്ടിലെ കറണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ ആംബിയർ ആണ് അവിടെ കൺസ്യൂം ചെയ്ത പവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ സീറോ എയ്റ്റ് വാട്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവിടുത്തെ റെസിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കണം നമുക്ക് റെസിസ്റ്റൻസ് ആറാണ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ എന്താണ് നമ്മൾ പവറിന് ഒരു ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പവർ ഈക്വൽ ടു എന്താണ് ഐ സ്ക്വയർ ആർ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഒന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച് കൂടെ ഈ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം ആർ നമുക്ക് ആറാണ് കണ്ടുപിടിക്കണം ആർ ഈക്വൽ ടു എന്ത് വരും ഐ സ്ക്വയർ ബൈ ആർ ഈക്വൽ ടു എന്ത് വരും പി ബൈ പി ബൈ എന്താണ് ഐ സ്ക്വയർ വരും ആർ ഈക്വൽ ടു പി ബൈ ഐ സ്ക്വയർ വരും അത് പിയുടെ വാല്യൂ നമുക്കറിയാം എത്രയാണ് വൺ നോട്ട് എയ്റ്റ് അതുപോലെ ഐസ് ഐയുടെ വാല്യൂ എത്രയാണ് ത്രീ ആണ് ത്രീ സ്ക്വയർ അപ്പോൾ അത് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആൻസർ എത്ര കിട്ടും ട്വൽവ് ഓം കിട്ടും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ ട്വൽവ് ഓം കിട്ടുന്നുണ്ട് നോക്കുക ഡയറക്റ്റ് ഫോമുല സബ്സ്റ്റ്യൂഷൻ ആണ് ഓക്കെ ഇതുപോലെ സിമ്പിൾ പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ നമുക്ക് എക്സാമിന് ചോദിക്കത്തുള്ളൂ അത്രയും കുറച്ച് എല്ലാം ഡയറക്റ്റ് ഫോമുല സബ്സ്റ്റ്യൂഷനെ ചോദിക്കത്തുള്ളൂ എം സി ക്യു ഒ എം ആർ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയതുകൊണ്ട് വളരെ ടഫ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ഒന്നും അങ്ങനെ ചോദിക്കാറില്ല പി എസ് സി നമ്മൾ ട്വിസ്റ്റഡ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്താണ് ഫോമുലോട്ട് അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്ന പ്രോബ്ലംസ് ആണ് ഇതുവരെ ചോദിച്ച് കണ്ടിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അടുത്ത ആറാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇന്നേ ട്രാൻസിസ്റ്റർ ട്രാൻസിസ്റ്ററിൽ നിന്ന് നമ്മ
ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാം നമുക്ക് ബീറ്റയുടെ വാല്യൂ അറിയാം കളക്ടർ കറൻറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ അറിയാം ഇതിൽ നിന്ന് ഐ ബി കണ്ടുപിടിക്കാമല്ലോ ഐ ബി കണ്ടുപിടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഐയുടെ ഒരു ഫോമുല ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഐ ഈക്വൾ ടു ഐ ബി പ്ലസ് ഐ സി അപ്പോൾ ഇത് സബ്സ്റ്റിഡി ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടത്തില്ലേ അപ്പോൾ ചെയ്ത് നോക്കുക ഇത് കിട്ടുന്നുണ്ടോ നമ്മുടെ ആൻസർ വന്നിട്ട് ടെൻ പോയിൻറ്റ് വൺ മില്ലി ആംബിയർ ആണ് വരുന്നത് ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ബീറ്റ ആൻഡ് ആൽഫ ബീറ്റയും ആൽഫ നമ്മുടെ റിലേഷൻ എന്താണ് ഇതും ചോദിച്ചിട്ടുള്ള റിപ്പീറ്റഡ് ആയി ചോദിച്ചു വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ബീറ്റ ഈക്വൾ ടു ആൽഫ ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ മൈനസ് ആൽഫ ബീറ്റ ഈക്വൾ ടു എന്നാണ് ആൽഫ ആൽഫ ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ മൈനസ് ആൽഫയാണ് ബീറ്റയും ആൽഫ തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇഫ് ദ ഡൈവേഴ്സിറ്റി ഫാക്ടർ ഇൻക്രീസസ് ദ മാക്സിമം ഡിമാൻഡ് ഓൺ പവർ സ്റ്റേഷൻ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഡൈവേഴ്സിറ്റി ഫാക്ടർ ഇൻക്രീസ് ഇപ്പോൾ ഡൈവേഴ്സിറ്റി ഫാക്ടർ അപ്പോൾ ഡൈവേഴ്സിറ്റി ഫാക്ടർ കൂടുമ്പോൾ നമ്മുടെ മാക്സിമം ഡിമാൻഡ് ഓൺ പവർ സ്റ്റേഷൻ എന്ത് പറ്റുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് സെയിം ആണോ അതോ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമോ ഡിക്രീസ് ചെയ്യുമോ അതോ എന്തിനെ അഫക്ട് ചെയ്യത്തില്ല നൺ ഓഫ് ദി എബോ ആണ് ആൻസർ വരുന്നത് എന്താണ് ആ അതൊന്നും അഫക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല നൺ ഓഫ് ദി എബോ ആണ് ആൻസർ വരുന്നത് മാക്സിമം ഡിമാൻഡ് ഡൈവേഴ്സിറ്റി ഫാക്ടർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ മാക്സിമം ഡിമാൻഡ് ഓൺ പവർ സ്റ്റേഷൻ സെയിമോ അല്ല ഇൻക്രീസോ അല്ല ഡിക്രീസോ അല്ല നൺ ഓഫ് ദി എബോ ആണ് ആൻസർ വരുന്നത് ഓക്കെ അടുത്ത പത്താമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വൺ ദ റിലേറ്റീവ് പെർമിനിറ്റി ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ ഈസ് സ്ലൈറ്റ്ലി ലെസ് ദാൻ വൺ ആണ് ഇത് ആ ദെൻ ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ഡാഷ് അപ്പം റിലേറ്റീവ് പെർമിനിറ്റി സ്ലൈറ്റ്ലി ലെസ് ദാൻ വൺ ആണെങ്കിൽ അത് ഏത് മെറ്റീരിയൽ ആണ് ഇറ്റ് ഈസ് ഡയാമാനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ പഠിച്ചോളാം ഡയാമാനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇനെ കണ്ടക്ട് അത് എനർജി ഗ്യാപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ബാലൻസ് ആൻഡ് കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡ് അപ്പോൾ ബാലൻസ് ബാൻഡ് കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ എനർജി ഗ്യാപ്പ് ബാലൻസ് ബാൻഡിങ് കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡ് ഇടയ്ക്കുള്ള എനർജി ഗ്യാപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ബാലൻസ് ബാൻഡും കണ്ടക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കൂടുതലാണോ കുറവാണോ അല്ല വളരെ കുറവാണോ അത് വളരെ കൂടുതലാണോ ഇതാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് വെരി സ്മോൾ വളരെ ചെറുത് വളരെ കുറവാണ് ഒരു സെമി കണ്ടക്ടറിന് ഹാസ് ഡാഷ് ബാൻഡ് ഏത് ബാൻഡാണുള്ളത് സെമി കണ്ടക്ടറിന് ഓൾമോസ്റ്റ് എം ടി കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡാണ് സെമി കണ്ടക്ടറിനുള്ളത് അത് നമ്മുടെ ടർബൈനെ കുറിച്ചാണ് കപ്ലാൻ ടർബൈൻ ഈസ് ഡാഷ് എന്താണ് കപ്ലാൻ ടർബൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു ആക്സിയൽ ഫ്ലോ ടർബൈൻ ആണ് എന്താണ് കപ്ലാൻ ടർബൈൻ ഈസ് എൻ ആക്സിയൽ ഫ്ലോ ടർബൈൻ പെൽട്ടൺ ടർബൈൻസ് ആർ യൂസ്ഡ് ഫോർ പെൽട്ടൺ ടർബൈൻസ് എവിടെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഹൈ ഹെഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻസിലൊക്കെയാണ് ഈ പെൽട്ടൺ ടർബൈൻസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അടുത്ത് ഫ്രാൻസിസ് ടർബൈൻസ് ആർ ദി ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡാഷ് ഫ്രാൻസിസ് ടർബൈൻ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്ത് ടൈപ്പാണ് റിയാക്ഷൻ ടർബൈൻസ് ആണ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് റിപ്പീറ്റ് ആയി ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഫ്രാൻസിസ് ടർബൈൻസ് ഒക്കെ വെച്ചാൽ എന്തിന് ടൈപ്പാണ് റിയാക്ഷൻ ടർബൈൻസ് ആണ് അടുത്ത പതിനാറാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ സ്പെസിഫിക് റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് എ മെറ്റാലിക് കണ്ടക്ടർ ഡാഷ് വിത്ത് റൈസ് ഇൻ ടെമ്പറേച്ചർ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുമ്പോൾ ഒരു മെറ്റാലിക് കണ്ടക്ടറിന് സ്പെസിഫിക് റെസിസ്റ്റൻസും എന്ത് പറ്റും സ്പെസിഫിക് റെസിസ്റ്റൻസും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും അടുത്ത പോൾ സ്ട്രെങ്ത്തിന് യൂണിറ്റ് യൂണിറ്റ് ഓഫ് പോൾ സ്ട്രെങ്ത് എന്താണ് ആംബിയർ മീറ്റർ ആണ് അടുത്ത പതിനെട്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വേണ്ട റിലേറ്റീവ് പെർമിബിലിറ്റി ഈസ് സ്ലൈറ്റ്ലി മോർ ദാൻ വൺ അപ്പോൾ നമ്മൾ ലെസ് ദാൻ വൺ ആണെങ്കിൽ നമ്മളത് ഡയാമാനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ മോർ ദാൻ വൺ ആണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും അതൊരു പാരാമാനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ ആണ് ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആംബിയർ ടേൺ പെർ മീറ്റർ ഇസ് ദ യൂണിറ്റ് ഓഫ് എന്തിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ആണ് ആംബിയർ ടേൺ പെർ മീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ യൂണിറ്റ് ഓഫ് മാനറ്റൈസിംഗ് ഫോഴ്സ് ആണ് മാനറ്റൈസിംഗ് ഫോഴ്സിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ആണ് ഓക്കെ അടുത്ത ഇരുപതാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ മെയിൻ പർപ്പസ് ഓഫ് യൂസിങ് കോർ ഇൻ എ ട്രാൻസ്ഫോമർ അപ്പോൾ നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫോമറെ കുറിച്ചൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താണ് ട്രാൻസ്ഫോമർ ഇത് ഒരു സ്റ്റാറ്റിക് ഡിവൈസ് ആണ് അതിന് റൊട്ടേറ്റിംഗ് പാർട്സ് ഒന്നും ഇല്ല വർക്ക് സോൺ എ സി ആണ് ഒരു ഇലക്ട്രിക്കൽ ടു ഇലക്ട്രിക്കൽ കൺവേർഷൻ ആണ് നടക്കുന്നത് അതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പാർട്സ് ആണ് പ്രൈമറി ബൈൻഡിങ് സെക്കൻഡറി ബൈൻഡിങ് അതിൻ്റെ കോർ അത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മുടെ കോറിൻ്റെ പർപ്പസ് എന്താണ് എന്താണ് അതിൻ